1940년 9월 오스트레일리아 등으로 이루어진 연합군은 현재 세네갈의 수도인 다카르, 당시 프랑스령 서아프리카의 다카르항 점령을 시도합니다. 다카르 해전은 메나스 작전이라고도 알려진 전투로 연합군이 이 작전을 성공한다면 친 독일 성향의 비시 프랑스 정부를 무너뜨릴 수 있었습니다. 그리고 친 연합군 성향의 자유 프랑스 정부로 대체시킬 수 있다는 기대감을 갖고 있었습니다. 1939년부터 시작된 제2차 세계대전의 초기 양상은 지중해의 프랑스 함대와 이탈리아 해군이 맞서고 있었습니다. 이로 인해 영국 해군은 북해와 대서양에서 독일 군함들에 집중하며 대응할 수 있었습니다. 그러다 프랑스가 패배하고 1940년 6월 프랑스와 나치 독일 사이의 휴전협정이 체결되면서 독일에게 항복한 프랑스는 패탱을 수반으로 하는 비시 정권이 들어섭니다. 제2차 세계대전 동안 존재한 비시 프랑스는 사실상 나치 독일의 영향을 받고 있는 나라였습니다. 국호는 전과 다름없이 프랑스였지만 자유 프랑스 망명정부와 구분하기 위해 비시 프랑스라 불렀습니다. 비시 프랑스 정부는 군사적으로는 중립을 선언하면서 프랑스 해군은 독일, 이탈리아, 일본 중심의 주축국이나 반대측인 연합국 측 어디에도 협력하지 않은 중립적인 입장이었습니다. 하지만 독일군을 상대로 고군분투했던 샤를 드골 장군은 나치 독일을 상대로 한 항복에 대해 불복하며 몇몇 동료들과 함께 영국으로 망명하였습니다. 드골 장군은 자유 프랑스군을 만들어 본국의 비시 정권과 대립했고 프랑스의 해외 영토인 다카르를 점령하여 자기 진영으로 끌어들여야 된다고 생각했습니다. 한편 프랑스가 비시 프랑스와 자유 프랑스로 나눠지게 되는 양상을 보이게 되자 식민지 국가들은 어느 쪽에 붙어야 할지 고민을 하게 됩니다. 카메론과 프랑스령 적도 아프리카 같은 식민지들은 자유 프랑스군에 가세하였고 북아프리카 식민지들과 프랑스령 서아프리카 그리고 시리아와 인도 차이나는 비시 정부의 통치하에 남았습니다. 이러한 상황에서 드골은 다카르에 있는 프랑스 군대를 설득하게 된다면 비시 프랑스를 따르는 식민지들이 자유 프랑스 쪽으로 입장을 바꿀 거라 믿었습니다. 또한 다카르항은 연합군 항구 중 영국령 시에라리온의 프리타운보다 해군기지로서 훨씬 더 뛰어난 입지를 갖고 있었습니다. 이 무렵 독일이 다카르를 잠수함 기지로 사용할 움직임도 포착되었기 때문에 이를 우려한 영국을 포함한 연합군은 드골의 다카르 공략에 협력하기로 합니다. 연합군은 다카르에 기동부대를 보내기로 결정했고 여기에 항공모함, 두 척의 군함인 리솔루션과 버햄, 다섯 척의 순양함, 열 척의 구축함, 그리고 8천명의 병력을 실은 여러 척의 수송선들로 구성되었습니다. 이들의 명령은 평화로운 점령을 위해 프랑스 총독과 협상하는 것이었지만 뜻대로 되지 않는 경우에는 무력으로 도시를 점령하라는 내용이었습니다. 한편 다카르의 주둔에 있던 비시 군대는 프랑스 함대의 가장 최신 전함 중 하나였던 미완성 전함 리슐리에였습니다. 아직 비시 정부가 들어서기 3개월 전인 6월 18일, 리슐리에는 프랑스 브레스트 항에서 출발했고 영국 항공모함 허미스는 다카르 근처에 있었습니다. 비시 정부가 권력을 잡으면서 허미스는 다카르 항을 떠났고 호주의 중 순양함 오스트레일리아와 합류합니다. 그리고 허미스의 항공기는 리슐리에를 공격하였고. 동시에 오래 공격도 성공하며 프랑스 최신 전함인 리슐리에는 항해가 불가능한 상태가 되었습니다. 하지만 그럼에도 공중 표적을 사격할 수 있는 대공포 등으로 인해 리슐리에는 비행기의 공격으로부터 다카르 항을 지킬 준비를 갖췄습니다. 비시 프랑스 측에서 전력을 끌어모으는 데 있어 다카르 해전이 벌어지기 며칠 전에 남프랑스 툴롱으로부터 세척의 순양함과 세척의 구축함을 요청했습니다. 세척은 글로와르, 조르주 레이그, 몽카름으로 이루어져 있었는데 이중 글로와르는 기계 고장으로 더디게 항해하다 오스트레일리아 순양함에 붙잡히게 됩니다. 다른 두 척의 순양함과 구축함들은 쫓아오는 연합군 순양함보다 속도가 빨라 다카르에 도착할 수 있었고 그외 비시 정부 잠수함과 여러 척의 소형 선박들이 다카르의 주둔에 있었습니다. 1940년 9월 23일 영국 해군 항공대 플릿 에어 암이 다카르시에 전단을 뿌리고 
이후 자유 프랑스 장교들을 실은 자유 프랑스 항공기 카드론 C-27E와 스워드 PC가 공항에 도착합니다. 하지만 여기에 타고 있던 군인들은 즉시 BC 프랑스 측의 폴로로 잡혔고 폴로 중한 명에게서 다카르네에 있는 자유 프랑스 동조자들 명단이 발견됩니다. 이로 인해 BC 정부 당국은 다카르네에 있는 자유 프랑스 사람들을 신속하게 체포하는 데 성공합니다. 이어 드골 측 대표자가 탄 배가 항구에 들어왔지만 폭격을 당했고 영국 항공기 또한 리슐리에의 대공포와 커티스 호크 7호 전투기에 의해 공격을 당합니다. 오전 10시, BC 측 선박들이 항구에서 출발하자 오스트레일리아 호에서 경고사격을 받게 됩니다. BC 선박들은 항구로 돌아왔고 BC의 해안포에서 오스트레일리아 호를 향해 폭격을 시작했습니다. 그리고 연합군 함대와 BC 프랑스 포대 사이의 교전은 몇 시간 동안 지속되었습니다. 오후 시간에 접어들면서 오스트레일리아 호가 BC 구축함 로더슈에 요격을 가하여 타격을 입혔고 로더슈는 불이 붙으며 대파되었습니다. 한편 다카르의 남동쪽에 있는 리피스크 해안에서는 자유 프랑스 함대가 상륙을 시도했습니다. 하지만 BC의 정찰 항공기가 이를 포착했고 안개가 가득한 해안에서의 집중 포화로 인해 상륙은 실패로 돌아갔습니다. 드골 장군은 프랑스인을 위해 프랑스인이 피를 흘리는 것을 원치 않는다고 선언하며 공격을 취소합니다. 다음 날과 그 다음 날 이틀 동안 연합군 함대는 해안 방어를 지속적으로 공격했고 BC 군대는 계속해서 방어에 집중했습니다. 연합군 측 6대의 블랙번 스쿠아 폭격기들은 리슐리에에 대한 폭탄 공격을 시도했지만 피해는 극히 적었습니다. 이어 6대의 스워드 PC 뇌격기들이 해안 포대를 공격했지만 이 또한 실패로 돌아갑니다. 동시에 또 다른 스워드 PC 뇌격기들이 리슐리에에 대한 폭탄 공격을 시도했지만 되려 한 대가 대공포화에 맞아 화염에 휩싸이게 됩니다. 이후 나머지 항공기들이 BC 프랑스 측 세네데이 커티스 호크 전투기로부터 공격을 받았고 공중전을 펼치던 중 연합군의 스워드 PC 뇌격기들이 격추됩니다. 오후 늦은 시간 동안 연합군의 스워드 PC와 스쿠아가 계속 공격을 시도했지만 리슐리에의 대공포화에 격추되며 공격은 실패로 돌아갑니다. 다카르 해전은 시간이 지날수록 전체적으로 연합군에게 불리하게 흘러갔고 비시 군대는 물러나지 않았습니다. 다카르 하늘 위에서는 여러 차례의 공중전이 일어나기도 했는데 비시 프랑스의 커티스 호크가 영국의 스워드 피시, 스쿠아스보다 전반적으로 우세한 양상을 보였습니다. 연합군의 리솔루션 군함은 막대한 피해를 입고 케이프타운으로 물러나야만 했습니다. 한편 다카르 해전을 치르는 동안 비시 프랑스 공군 폭격기들은 지브롤터에 있는 영국 기지에 폭탄을 투하했습니다. 9월 24일에는 약 50대의 항공기가 150개의 폭탄을 투하했으며 9월 25일에는 약 100대의 항공기가 항구와 기치장에 300개의 폭탄을 투하했습니다. 대부분의 폭탄은 빗나갔지만 일부 피해가 발생하여 소수의 민간인들이 목숨을 잃기도 했습니다. BC 프랑스의 습격은 영국의 무장 트롤선 스텔라 시레우스를 침몰시켰고 다카르 해전의 결과는 연합군의 후퇴로 끝이 납니다. 이 해전으로 인해 다카르와 프랑스령 서아프리카는 BC 정부의 수중에 남게 됩니다. 연합군 실패가 끼친 영향은 주로 정치적이었습니다. 드골은 다카르의 BC 프랑스를 설득할 수 있을 것이라 여겼지만 실패로 돌아갔으며 이로 인해 드골은 2차 세계대전 중 연합군에서의 입지가 매우 좁아지게 됩니다. 여기에 드골 특유의 까칠한 성격으로 인해 같은 연합국 지도자들이 미국의 루스벨트와 영국의 처칠과 내내 갈등을 겪기도 했습니다. 다카르 해전에는 영국의 유명 소설가 에브린 워가 해병대의 장교로 참가하기도 했습니다. 그는 우리나라에서는 한 줌의 먼지라는 작품을 통해 영국을 대표하는 풍자 작가로 알려져 있습니다. 에브린 워는 영국 해군으로 복무하면서 다카르 해전은 그의 작품 스워드 오브 아너 3부작의 일부에 해당하는 반자전적 소설 맨넷 암수의 배경이 되었습니다. 오늘은 1940년 9월 연합군이 전략적 요충지인 다카르 함 점령을 시도했지만 실패로 돌아간 다카르 해전에 대해 정리해 보았습니다. 그럼 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.